Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di catur talk Indonesia Dan permainan ini saya akan menunjukkan kepada anda permainan yang sangat-sangat menarik Kita review kembali pada video World Cup 2021 Antara dua pecatur muda dari Rusia Yaitu Grandmaster Andrei Esipenko menghadapi Grandmaster Daniel Dubov Untuk itu stay tune di catur talk Indonesia Baiklah teman-teman di sini SCP Inko memulangkah dengan pion ke 4 dibalas pion ke 5 kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke C4 pembukaan Itali kuda ke F6, pion ke D3 gajah ke E7 yaitu mempersiapkan rokade ke depan di sini rokade begitu pun dengan hitam putih melanjutkan permainan dengan kuda ke C3 D6, pion ke A3 Dilanjutkan gajah ke G4, cukup penting di mana ke depan mensupport kuda. Sehingga di sini H3 opsi terbaik langsung mengancam gajah. Sebelumnya apabila kita ambil langkah slow yaitu dengan B4, maka jelas kuda ke D4 teman-teman. Dan apabila saat ini H3, maka jelas kuda memukul kuda ska. Pion menerima tentunya gajah memukul pion mengancam benteng. Benteng ke I1, kuda ke H5. Kita lihat di sini akan aktif ke depan jelas di posisi ini hitam sangat unggul untuk itulah di posisi ini yaitu dengan pion ke 3 maka dia balas dengan gajah memukul kuda apabila teman-teman saat ini kuda ke D4 maka ini berbeda dari hasil sebelumnya yaitu dengan pion memukul gajah teman-teman kuda memukul kuda jelas simple menteri memukul kuda dan unggul satu perwira dan untuk itulah sehingga di posisi ini gajah langsung memukul kuda maka menteri memukul gajah dilanjutkan dengan kuda ke D4 yaitu mengancam menteri menteri kembali ke D1 C6 yaitu mempersiapkan pion mungkin ke B5 untuk mengusir gajah sehingga gajah langsung ke A2 menghindari tempo ke depan maka kuda ke E6 dilanjutkan permainan dengan benteng ke E1 menteri ke C7 menghubungkan benteng satu sama lain gajah ke E3 Penteng A ke D8, yaitu mungkin mensupport pion ke D5. Menteri ke F3, yaitu mencegah pion maju di sini G6. Dilanjutkan benteng ke D1, raja ke G7. Kuda ke E2, yaitu bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif. Pion ke D5 menawarkan pertukaran pion di sini kuda ke G3. Kuda ke D4, mengancam menteri, gajah memukul kuda. Pion memukul kembali kuda ke E2. Lagi-lagi kembali demi mengancam pion. Pion memukul pion. Pion D memukul kembali. Gajah ke D6. Dilanjutkan dengan kuda memukul pion saat ini. Penteng ke E8. C3. Gajah ke C5. B4. Mengusir gajah. Gajah mundur ke B6. Gajah ke B1. Yaitu mensupport pion juga ke depan. A5. Dibalas menteri ke E3. Raja ke G8, E5 teman-teman. Kuda menyelamatkan diri ke D5, mengancam menteri, menteri ke G3. Di sini pion memukul pion, pertukaran. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Daniel Dubov melanjutkan dengan kuda memukul pion. Dan ini langkah trik teman-teman. Tetapi sebelumnya teman-teman bahwa F6 layak dipertimbangkan. Apabila pion memukul pion, di sini benteng akan memukul benteng terlebih dahulu sekarang. Dan setelah benteng memukul kembali, barulah menteri memukul menteri, pion memukul kembali, kuda memukul pion. Kita lihat di sini juga kuda sedang dipin dan cukup banyak ancaman. Tetapi di sini Dubov kita kembali. Dan ia membuat suatu trik dengan kuda memukul pion B4. Maka coba teman-teman, apa langkah terbaik balasan dari putih di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? SCP Inko dapat mengatasi dengan kuda ke F5. Dengan jelas bahwa di sini ancaman yang cukup serius membuka benteng terhadap benteng. Pion tidak bisa memukul kuda karena sedang dipin. Sebelumnya teman-teman harapan dari Daniel Lubov yaitu dengan pion menerima kuda. Maka jelas di sini benteng memukul kuda, pertukaran benteng gajah memukul kembali dan kita lihat di sini pion terserang tiga kali dan hitam lebih aktif. 
Dan untuk itulah di sini Esi Penko dengan kuda ke F5 opsi terbaik maka dilakukan dengan benteng memukul benteng. Benteng memukul kembali kuda ke D5 menyelamatkan diri maka kuda ke D6 teman-teman. Inilah kuda sentralisasi dengan tempo mengancam benteng. Benteng ke E6 maka gajah ke F5 mengancam benteng. Kita lihat lagi-lagi pion dimanfaatkan yang sedang dipin. Benteng ke E7, C4 saat ini mengusir kuda, kuda ke B4 maka kuda ke C8. Kita lihat di sini mengancam benteng di mana kuda masih disupport oleh gajah. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini menteri memukul pion menawarkan pertukaran menteri apabila diselamatkan benteng kita ambil ke E8 maka kuda memukul gajah teman-teman menteri memukul kuda E6 saat ini pion memukul pion ada gajah memukul pion G6 mengancam benteng karena apabila pion menerima gajah maka jelas menteri memukul pion sekak raja berpindah ke F8 benteng ke D7 ancaman sekakmat benteng ke E7 maka ada menteri ke F6 sekak raja ke G8 Menteri memukul benteng dan satu langkah ke depan skakmat. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini menteri memukul pion langsung menawarkan pertukaran menteri dan di sini kuda memukul benteng skak pertukaran kualitas. Sehingga menteri memukul kuda gajah ke ki empat menyelamatkan diri. Menteri ki empat menteri ki delapan skak raja ke ki tujuh menteri memukul pion mengancam gajah gajah ke C5 menteri ke B8 kita lihat mensupport dengan benteng ke depan ancaman ska sehingga kuda ke C2 saat ini di sini gajah ke F3 mengancam menteri menteri memukul pion menteri ke E5 ska raja ke G8 benteng ke D8 ska gajah menutup dan setelah menteri ke E7 di sini juga Daniel Dubov menyerah karena apa di sini kita lihat ancaman terhadap gajah di mana gajah sedang dipin. Apabila kita lanjutkan, Menteri KB4 mensupport juga gajah ke depan, maka ini akan dibalas dengan benteng memukul gajah ska. Raja KG7, benteng memukul pion ska. Raja KH6, benteng memukul pion H7 ska, teman-teman. Bagaimana permainan ini? Dan di mana setelah kemenangan ini, SCPNCO bertemu dengan Manus Carlson. Dan semoga permain ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita ambil pelajaran demi bermain catur selanjutnya. Seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sisi puzzle. Tentunya sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle ini. Dan betul langkah terbaik ialah dengan kuda ke H3 SK. Raja ke G2, maka benteng memukul pion SK. Menghindari adanya kuda. Dan kita ambil, apabila raja ke F1 jelas, menteri langsung melakukan skakmat di E2. Dan tentunya di sini kuda menerima benteng, maka jelas di posisi ini akan dibalas dengan kuda melakukan skak ke F4. Raja ke F1, menteri ke E2 skak, raja ke G1, menteri ke G2 skakmat teman-teman. Demikian solusinya, kita masuk ke pajal selanjutnya. Dan berikut teman-teman pajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan, oke? Okay? Putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan catur hari ini dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel ini cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus pecaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam catur talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Till I get up, time is barely on our side